لاب نمبر 1 مختبر من اليوم حيكون عن كيفية عمل برنامج بسيط باستخدام الجيد أو ما يعرف بالجافا ايجنت ديفلوبمنت انفايرمنت طبعا الجيد هي عبارة عن لابريز ممكن انه نسوي لها داونلود من الانترنت ونضم منها الى البروجكت العادي بداخل الجافا حتى نشتغل على ما يعرف بالايجنت بلاتفورم بداية راح نبدي بالاكليبس حتى نبدي بروجكت ناخذ فايل نيو ونختار الجافا بروجكت بالحقل الخاص بالبروجكت نيم راح نكتب اسم البروجكت وليكن الاسم سمبل ايجنت بعد ذلك راح نختار الاكستنشن الخاص باي نسخه من الجافا راح نشتغل عليها طبعا هو انا باي ديفولت راح يكون عندي الجافا اس اي 1.8 لو ما كنا مختارين هذا الاختيار راح نختار الجافا اس اي 1.8 بعد ذلك راح نضغط على الفينش نلاحظ بالباكج اكسبلورر ظهر عندي البروجكت اللي هو السمبل ايجنت وبداخله كل اللايبراريز الخاصه بالجافا حتى اقدر اشتغل على الايجنت بلاتفورم مفروض اضيف الجارس الخاصه بالجيد حتى نضيفها راح نضغط رايت right كليك على السمبل ايجنت ونذهب الى اختيار اللي هو البلت باث وبعد البلت باث راح نختار كونفيجر بلت باث مثل ما نلاحظ هنا حيكون التاب الخاص باللابريز لو ما كان مأشر عليه راح نختاره عملية إضافة الجارس حتكون عن طريق انه نضغط على الاد اكسترنال جارس طبعا الجيد هي حتكون عبارة عن لابريز نسوي لها داونلود من الانترنت فأنا مسبقا مسويت لها داونلود وموجودة على لابتوبي أضغط على الجيد وأضغط أوبن راح تنضاف عندي أول جار اللي هي الجيد بعد ذلك راح نضغط على Add External Jars ونذهب إلى Commons Codec ونختار Commons Codec 1.3 ونضيفها أيضا إلى المكتبة الخاصة بالبروجكت اللي دا أشتغل عليه حاليا بعد الانتهاء نضغط اوكي نلاحظ بالباكج اكسبلورر بالاضافة الى اللابريز الخاصة بالجافا 1.8 اللي هي موجودة اول ما سويت البروجكت انضافت عندي الافرنس لابريز اللي هي تضمن الجيد والكومون مثل ما نعرف انه الجافا هي عبارة عن لغة object oriented فبالتالي حتى ابدي انفذ راح احتاج الى عمل كلاس نذهب إلى Simple Agent Right Click وأيضا راح نختار New لكن هالمرة راح ناخذ الكلاس إذا نلاحظ مباشرة إحنا بدنا نشتغل على البروجكت اللي اسمه Simple Agent فهو دايركتلي أول ما بدأ Source Folder ذكر لنا اسم البروجكت بداخل الباكج باعتبار إحنا نعرف إنه الجافا الباكج تتكون من مجموعة كلاسز راح نذكر مثلا اسم الباكج تي بعد ذلك بالحقل الخاص باسم الكلاس نبدا بذكر اسم الكلاس اكيد اغلب المتعاملين مع لغه الجافا يعرفون انه اسم الكلاس المفروض يبني بكابتل لتر واذا كان يتكون من اكثر من كلمه فماكو سبيس بين الكلمات بالاضافه الى انه الكلمه الثانيه والثالثه وهكذا ايضا تبدا بكابتل لتر راح نسمي آه هذا الكلاس ماي ايجنت بعد ذلك راح نضغط على الفينش راح يتكون عندي اذا الاحظ بداخل الباكج اكسبلورر ماي ايجنت اللي هو الكلاس اللي حبدي اشتغل عليه لحد الان هذا الكلاس هو عباره عن كلاس بلغه الجافا لحد الان اني ما مسويه Uh, import للجيد حتى اقدر اشتغل على الايجنت بلاتفورم فبداية مفروض هذا الكلاس يسوي انهارتنس الى ما يعرف بكلاس الايجنت اللي هو موجود ضمن اللابري اللي هي اسمها الجيد انه مباشرة سوى خط احمر داخل الايجنت لانه هو uh, 
هذا بالنسبة إلى فد شي غريب once إنه أنا حطيت الماوس عليه راح تظهر عندي هذه الويندو فأختار أول اختيار موجود عندي فالاختيار هو عبارة عن import jade.core.agents حاليا أي شي راح أكتبه حيكون ضمن الـ agent platform إذا أجينا إلى الـ agent platform الخاصة بالجيد حيكون دائما عندي two methods نوعين من الدوال الدالة الأولى نسميها setup اللي هي تقابل الـ constructor بالكلاس العادي بالجافا يعني يبدي يسوي initialization للـ agents والمثود الثانية اللي هي تعرف بالـ action اللي هي تحدد الـ behavior هذا إن شاء الله حيكون موضوع المختبر الثاني بداية حتى أبدي حتى أطبع بس مجرد جملة طباعية بسيطة راح أبدي بكتابة المثود اللي هي الخاصة بالإنشالايزيشن اللي إحنا قلنا إنه هي اسمها تدب راح نبدي تكتد void تدب أكيد كل مثال حيكون إنها بيجين نو أنت وحيكون بس مجرد طباعة جملة إعاز الطباعة هو system dot out dot printlin وبداخله راح أطبع جملة اللي هي hello this is my first lab بعد ما انتهينا من طباعة هذه الجملة عملية التنفيذ حتكون كالتالي نذهب إلى القائمة Run وبعد ذلك نذهب إلى الاختيار Run Configuration داخل الجافا Application راح نختار Right Click New حاليا أنا دا أشتغل على البروجكت اللي اسمه Simple Agent المين كلاس راح نكتب بداخله Jade.Boot و أركز على إنه البوت دي بكابتل لتر مع ذلك نختار أول اختيار نأشر على أول تشيك بوكس اللي هو يضمن آه عملية تضمين اللابريز اللي أنا ضفتها ليتر راح آه نذهب إلى التاب أرجومنتس وحنضع شارحة GUI اللي هي مختصرة لGraphical User Interface بعد ذلك ننتقل إلى التاب الأخير اللي هو الكومون ونأشر على التشيك بوكس الخاص بالوان وبعد ذلك نضغط على الوان بعد ذلك نختار أوكي حاليا هو دي سوي إنشالايزيشن وظهر عندي الجيد بلاتفورم حتى نبدي عملية التنفيذ راح أضغط على هذه المفاتيح إلى أن أصل إلى المين كونتينر أضغط رايت كليك على المين كونتينر وأختار Start New Agent طبعا أكيد الأجنت راح يحتاج إلى اسم فراح أسميه Agent 1 بعد ذلك بداخل الحقل الخاص بالكلاس نيم إحنا نعرف أنه اعتياديا احتمال البروجكت بي أكثر من كلاس وحتى أعرف حاليا أنا إذا أشتغل على أي كلاس راح أشر على هذا التاب وأختار الكلاس اللي أنا دا أشتغل عليه حاليا اللي هو بداخل الباكج C واللي اسمه My Agent بعد ذلك أضغط على الأوكى وأرجع أضغط على الأوكى والتنفيذ ظهر عندي اللي هو مجرد طباعة Hello This is my first lab حتى أطلع من الـ Agent Platform أتمنى أنه ما نغلق عن طريق هذا الكروس لأنه عملية الغلق بهذا الكروس صعب أنه أدخل على البلاتفورم الخاصة بالأيجنت مرة ثانية أحتاج أنه أسوي ريستارت للإكليبس فالأفضل أنه أنا أختار فايل شت داون أيجنت وبعد ذلك أضغط على الاختيار يس لهنا حتكون نهاية المختبر الأول وإن شاء الله يكون الدرس مفيد